¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez más a uno de estas eh, buenos reviews. Hoy les traigo una figura bastante buena. Es una figura muy limitada y exclusiva. De hecho, eh, es, como esta figura hay muy pocas. Eh, la manufacturera es de Bandai. Y bueno, pues el personaje es Rockman X, así conocido aquí en Japón. Aunque se le conoce también como Mega Man X en muchos otros países latinoamericanos. Esta figura, bueno, pues fue hecha por los eh, manufactureros de The Arts. Es una franquicia que creo que ya no saca figuras o al menos ya no tanto como antes esta versión es una versión cómic así que es bastante singular tiene muchas cosas diferentes la figura salió hace más de 10 años bueno más bien 10 años sí fue salió en el 2011 en un precio bastante económico 35 dólares aunque les digo es una figura limitada exclusiva así que ahorita se encuentra bastante cara eh, más o menos en los 60, 70 dólares eh, Si bien nos va Pero bueno, no hay que centrarnos tanto en el dinero Quiero mostrarles un poquito más esta figura Que tiene muy buenas cosas Y que vale la pena al menos tener en su colección Si es que les gusta este tipo de figuras de Capcom Y de eh, Mega Man X por supuesto Vamos a darle un buen review Así que quédense con nosotros Este es Mega Man X de The Arts Vamos a empezar con la estatura, la estatura son 12.5 centímetros, es una figura bastante pequeña, pero bastante colorida, aquí podemos ver que la pintura es muy brillosa, tiene aquí su marca de hecho en China, eh, por supuesto es japonesa la figura, y bueno pues eh, consta con manos reemplazables, también viene con un bóster y diferentes caras que les voy a enseñar en un momento, eh, esta es la figura original que salió en varios eh, de The Arts con este tipo de características, eh, pero ahora les voy a enseñar cuál es la diferencia eh, respecto a las versiones normales y la versión cómic, que es esta que es la que les traigo aquí en este momento. Esta pieza viene con dos efectos, este es el primero, son dos efectos bastante ligeros que puedes ponerlos con la pieza ya sea eh, a, acoplada al bóster o la puedes poner sobre algún tipo de base, eh, ya vaya que eso es a tu decisión. Y bueno, pues como pueden ver no, no tiene el peso suficiente como para tirar la pieza, de hecho la figura encuentra muy buen balance debido a que el material es bastante ligero, es PVC, así que... Eh, bueno pues no pesa prácticamente nada y el efecto como pueden ver pues eh, sin ningún problema a la hora de colocarlo además de ese efecto viene con dos partes adicionales que es este bóster que les estoy mostrando en este momento como pueden ver bueno pues se encuentra fragmentado y un rostro que este es el primero que les quiero mostrar ahorita se los voy a acercar un poco más mientras quiero que vean el bóster, el bóster es bastante eh, bien diseñado, se ve bastante dañado también y bueno pues eh, por su parte se cambia totalmente el bóster tiene un pequeño pin para ponerlo y aquí tenemos el rostro voy a tratar de acercarlo un poco más para que lo vean mejor la pieza viene con dos rostros este es el primero ahorita ya se los voy a acercar más para que lo vean y bueno pues esta es la particularidad de esta figura la figura comic version pues tiene este tipo de rostros o sea viene con el normal que es el estilo de The Arts y viene con este rostro que es el, el raro, el, el diferente es la versión de cómic, voy a acercar aquí espero que se vea mejor, como pueden ver bueno se ve un poquito brilloso el rostro pero creo que eso es normal y podemos ver bueno pues aquí que X está llorando verdad Así que bueno, pues es un cambio, de hecho no lo había visto, es la única figura en la que he visto esto y en la de Black Zero que también trae una cara diferente. Vamos a cambiar el otro rostro para que lo vean mejor. Y este es el segundo rostro. Como pueden ver, bueno, pues tiene daño, la particular del daño en la parte derecha e izquierda del rostro. A mi parecer es uno de los mejores rostros que he visto en Mega Man en las series X. Se ve increíble y de hecho con el bóster eh, fragmentado pues da una increíblemente buena apariencia. A mí me gustó muchísimo esta figura y creo que básicamente por este rostro fue el que compré esta pieza. Así que bueno pues díganme su opinión, ¿qué les parece? A mí me parece una figura increíble y coleccionable por supuesto, limitada. Voy a girarlo de derecha a izquierda y bueno pues ustedes díganme qué tal se ve. Vaya que en diferentes poses se ha de ver increíble esta pieza. A mí uh, particularmente me pareció muy buena. Es de buena calidad, un precio muy barato. Y aunque sí ya es difícil de conseguir, al menos aquí en Japón. Se puede conseguir, pero un poquito más alta. 
Continuando aquí con el review, pues le vamos a colocar el segundo efecto que es este que tiene aquí. Como pueden ver, pues es el Buster ya cargado. Y bueno, pues cuéntala con la particularidad de que este Buster no pesa. De hecho, es algo que me gustó muchísimo porque generalmente eh, los Busters, por ejemplo, las otras series que hemos analizado, pues necesitas la base porque el Buster es bastante pesado. Pero este, eh, pues no. Como pueden ver, aquí voy a girar la figura. Y aunque sí lo tienes que inclinar un poco, pero bueno, al final de cuentas se ve muchísimo mejor que le, si le hubieras puesto una base. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Aquí les dejo el, los links ahí abajo de, los, de las páginas. Mi página Venom Trick allí aquí en Japón y la de Friki Larca allá en México. Bueno, pues eso es todo de Mega Man X, la edición cómic. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Hasta luego amigos, buen fin de semana.